ఓకే స్టూడెంట్స్ మనం ఇప్పుడు డయాగ్నల్ స్కేల్లో ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది ఒకసారి మీకు లేదు కట్టుగా కనుక వింటే తేలిగ్గానే ఉంటుంది పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిలో కూడా ఆలోచించేటప్పుడే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది డ్రా చేయడం చాలా సింపుల్ సింపుల్గా అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి అన్ ఏరియా ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏ ఇప్పుడు మనకి ఏరియా ఇచ్చాడు మనకి లెంత్ ఇవ్వలేదు ఏరియా ఇచ్చాడు అన్ ఏరియా ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ ఆన్ ఎ మ్యాప్ ఏంటిది ఇది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ ఆన్ ఎ మ్యాప్ అంటే ఏంటిది మ్యాప్లో ఉంది మ్యాప్లో ఉందంటే ఏంటిది దేనికి సంబంధించింది డ్రాయింగ్ లెంత్కి సంబంధించింది అంటే డ్రాయింగ్ లెంత్ అని కూడా మనం దీన్ని ఏమనాలి ఇది డ్రాయింగ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఏం లేదండి స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అంటే సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ రిప్రజెంట్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ థర్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇదేంటి ఇది యాక్చువల్ ఏరియా థర్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ దట్ మీన్స్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ స్క్వేర్ ఓకే ఫైన్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ది స్కేల్ మన రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలి సో రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కుందాం ఫస్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎప్పుడైతే ఏరియాస్ ఇచ్చాడు ఫార్ములాస్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఓకే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏరియా డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ ఏరియా సో డ్రాయింగ్ ఏరియా ఎంత అండి స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అంటే సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ ఓకే ఇదెంత అండి యాక్చువల్ ఏరియా థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ స్క్వేర్ ఓకే సో ఇప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ బై థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు మన స్క్వేర్ రూట్ లోని బయటకు వచ్చింది అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ థర్టీ సిక్స్ కి స్క్వేర్ సిక్స్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఓకే సో ఇది టూ సెంటీమీటర్స్ బై వన్ కిలోమీటర్ బట్ మనకు అన్ని సేమ్ లో కావాలి కదా సో కిలోమీటర్స్ ని నేను సెంటీమీటర్స్ లో మారిస్తే నాకు ఏమవుతుందండి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఒక కిలోమీటర్ కి ఎన్ని సెంటీమీటర్లు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే సో సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్ క్యాన్సిల్ సో మై రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు వన్ ల్యాక్ అంతే కదా టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే వన్ ల్యాక్ టూ డివైడెడ్ బై వన్ ల్యాక్ ఈజ్ మై రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే ఇక్కడతో అయిపోయింది రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది స్కే రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ది స్కేల్ మనం కనుక్కుంటాం ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఫర్ దిస్ మ్యాప్ డ్రా ఎ డయాగ్నల్ స్కేల్ ఇప్పుడు మనం దీనికి ఏం చేయాలి ఈ మ్యాప్కి డయాగ్నల్ స్కేల్ని డ్రా చేయాలి టు షో కిలోమీటర్స్ దానిలో ఏం చూపించాలంటే మనం కిలోమీటర్స్ చూపించాలి హెచ్ఎం అంటే హెక్టోమీటర్స్ డెకామీటర్స్ అండ్ మెషర్ అప్ టు టెన్ కిలోమీటర్స్ ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి మనం డయాగ్నల్ స్కేల్ డ్రా చేయాలి ఓకే అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలి కనుక్కున్నాం అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం డయాగ్నల్ స్కేల్లో ఏమేమి చూపించాలి కిలోమీటర్స్ చూపించాలి హెక్టోమీటర్స్ చూపించాలి డెకామీటర్స్ చూపించాలి అండ్ మెషర్ అప్ టు టెన్ కిలోమీటర్స్ సో మెషర్ అప్ టు టెన్ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చారంటే ఇదేంటండి మనకి మాక్సిమం లెంత్ సో మాక్సిమం లెంత్ ఇచ్చారు కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ స్కేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ మల్టీప్లైడ్ బై మాక్సిమం లెంత్ ఓకే సో రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ టూ బై టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అండ్ ద మాక్సిమం లెంత్ ఈజ్ హౌ మచ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ మనం సెంటీమీటర్స్ లో రాస్తాం కదా ఈ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఏం చేద్దాం టెన్ మల్టీప్లైడ్ బై టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సిఎం సో టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి ఏం మిగులుతుందండి సో లెంత్ ఆఫ్ స్కేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ సో అంటే ఏంటి మనం ఇప్పుడు టెన్ కిలోమీటర్స్ మెషర్ చేసే తగ్గ ఏరియాతో మనం ఏం చేస్తున్నాం ట్వంటీ సెంటీమీటర్లోనే డ్రా చేసి చూపించాలి మనం ఓకే అది దాని మీనింగ్ ఓకే సో లెంత్ ఇప్పుడు మనం ఎలా ఎలా కన్వర్ట్ చేద్దాం చూద్దాం ఫస్ట్ మనం డ్రా చేయాల్సింది ఏంటండి డయాగ్నల్ స్కేల్ టు రీడ్ అప్ టు కిలోమీటర్స్ హెక్టోమీటర్స్ అండ్ డెకామీటర్స్ కిలోమీటర్స్ హెక్టోమీటర్స్ డెకామీటర్స్ కిలోమీటర్స్కి హెక్టో కిలోమీటర్స్ అన్నారు కదా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం టెన్ కిలోమీటర్స్ అన్నారు కాబట్టి మనం
హెక్టోమీటర్స్ కి అండ్ డెకామీటర్స్ కి వీటికి మధ్య డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత ఉందండి అగైన్ ఇట్స్ టెన్ సో టెన్ అది పార్ట్స్ టెన్ ఓకే సో ఇక్కడతో మనకి క్లియర్ మనం ఇలా డ్రా చేస్తాం డయాగ్నల్ స్కేల్ ఈ డయాగ్నల్ స్కేల్ లో ప్రైమరీ పార్ట్స్ టెన్ చేస్తాం సెకండరీ పార్ట్స్ అంటే ఏంటి ఈ లాస్ట్ వదిలేసేది ఉంటుంది చూసారా దీన్ని టెన్ పార్ట్స్ చేస్తాం టెన్ అది పార్ట్స్ వీటిని టెన్ పార్ట్స్ చేస్తాం ఇక్కడతో క్లారిటీగా ఉంది కదండి ఇక్కడతో అంతా అయిపోయింది ఓకే మీకు ఏం డౌట్ లేదనుకుంటున్నాను ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే కనుక ఇంకొకసారి ప్రాబ్లమ్ని వెనక్కి ప్లే చేసి చూసుకోండి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డయాగ్నల్ స్కేల్ ఇప్పుడు మనం ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం డ్రాయింగ్ షీట్లో మీకు నేను చూపిస్తాను ఓకే సో లెంత్ ఆఫ్ ది స్కేల్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడండి సో లెంత్ ఆఫ్ ది స్కేల్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్తో ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను ఓకే సో డయాగ్నల్ స్కేల్ డయాగ్నల్ స్కేల్ కాబట్టి నాకు ఏమవుతుందండి నేను మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి డయాగ్నల్ స్కేల్ కాబట్టి హైట్ అంత తీసుకోవాలి రెక్టాంగిల్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఇది మెట్రిక్ సిస్టమే కాబట్టి వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ డ్రా అప్ టు అంటే మనం మెట్రిక్ సిస్టమ్ కాబట్టి అంటే ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్ అయితే మళ్ళీ మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇది మెట్రిక్ సిస్టమే కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి మనం టెన్ అది పార్ట్స్ ఎన్ని చేయ సారీ ప్రైమ్ అది పార్ట్స్ ఎన్ని చేయాలండి టెన్ పార్ట్స్ చేయాలి ఓకే ఓకే అది చేసే ముందు మనం మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని క్లోజ్ చేసేసేద్దాం అప్పుడు మనకు సింపుల్గా ఉంటుంది బాక్స్ కొట్టేసాం అయిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ప్రైమరీ పార్ట్స్ ఎన్ని అండి టెన్ చేయాలి ఇది ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి టూ టూ సెంటీమీటర్స్కి ఒక ప్రైమరీ పార్ట్ తీసేసుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకేంటి ప్రైమరీ పార్ట్స్ అయిపోయినాయి వీటిని కలిపేసేద్దాం పైకి నవ్ ఐ డివైడెడ్ అంటే ఎలాగే చేయాలా లైన్ డివిజన్ లైన్ డివిజన్ యూజ్ చేసుకోవడం మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఒకవేళ మామూలుగా కట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి పార్ట్స్ డివైడ్ అయిపోయినాయి అనుకోండి నో నీడ్ కదా టెన్ పార్ట్స్ అయిపోయినాయి ఇండికేట్ చేయండి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద టెన్త్ వన్ ఓకే సో ప్రైమరీ పార్ట్స్ అయిపోయినాయి ప్రైమరీ పార్ట్స్ ఏంటండి మీటర్స్ సెకండరీ పార్ట్స్ ఏంటి హెక్టోమీటర్స్ హెక్టోమీటర్స్ కిలోమీటర్స్లో ఎంత ఉంటుందండి టెన్ ఉంటుంది ఓకే టెన్త్ ప్లేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లాస్ట్ పార్ట్ నేను ఏం చేయాలి టెన్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి ఓకే సో ఆల్రెడీ నాకు టూ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి ఈజీగా డివైడ్ అయిపోతుంది ఐ విల్ యూజ్ డిఫరెంట్ కలర్ టూ టూ ఎంఎంకి ఒక్కొక్క పాయింట్ పెట్టుకొని డ్రా చేసేయచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే వీటిని ఇలా కలిపేస్తున్నాను చూడండి 
ఓకే దీన్ని ఇక్కడే ఫిక్స్ చేసేసి డ్రాఫ్టర్ని నెక్స్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తా నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి కొంతమంది ఇక్కడే పాయింట్స్ పెట్టుకొని వాటిని డయాగ్నల్గా కలపమంటారు అఫ్ కోర్స్ ఒక్కొక్కళ్ళ వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఒక్కొక్కళ్ళది బట్ నేనైతే మ్యాక్సిమం మీకు అన్నీ చెప్పాను ఎలా చేయాలి అన్ని విధాలుగా చెప్పాను ఓకే సో డయాగ్నల్ గా డివిజన్ స్పాట్ అయిపోయినాయి దిస్ ఈస్ హెక్టోమీటర్స్ ఇది హెక్టోమీటర్స్ డివిజన్స్ అండి ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి ఆఫ్టర్ హెక్టోమీటర్స్ వీ నీడ్ డెకామీటర్స్ డెకామీటర్స్ ఎక్కడ చేయాలి మనం పైన కట్ చేయాలి ఇలా ఒక చిన్న అడ్డగత తీసుకుంటే మీకు నీట్ గా బాగుంటుంది సో జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ దిస్ ఇస్ నైన్త్ వన్ దిస్ ఇస్ ద టెన్త్ వన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి చూసారు కదమ్మా మనకి ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఇది మీటర్స్ ఇది హెక్టోమీటర్స్ ఇవి డెకామీటర్స్ రాసేసేద్దాం ఇది మీటర్ టోమీటర్ అండ్ దిస్ ఇస్ డెకామీటర్ ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఒక లెంత్ మనం మెషర్ చేయాలి ఓకే ఆ లెంత్ ఎంత మెషర్ చేయాలి మనం అంటే మనం ఏం మెషర్ చేయనక్కర్లేదు ఏదో ఒక లెంత్ అనుకుని మెషర్ చేద్దాం సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సపోజ్ మనం ఒక ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనుకుందాం ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఏంటండి ఫైవ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టూ హెక్టోమీటర్స్ అండ్ ఫైవ్ డెకామీటర్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏంటండి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఫైవ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ నాట్ మీటర్స్ ఇట్స్ కిలోమీటర్స్ సారీ ఓకే సో ఇవేంటి కిలోమీటర్స్ దీస్ ఆల్ కిలోమీటర్స్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏంటి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఓకే సో ఇది వన్ ఇది టూ ఈ ఫైవ్ ఏంటండి డెకామీటర్స్ సో ఈ టూ ఇక్కడ నుంచి టూ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ ఇది రెండు ఎక్కడ కలిసినాయి ఈ పాయింట్లో కలిసినాయి సో మార్క్ దిస్ పాయింట్ ఓకే ఆ పాయింట్ మార్క్ చేసి మనం ఏం చేయాలి అంటే హెచ్పి పెన్సిల్ తీసుకొని నేనంటే ఇక్కడ స్కెచ్ పెన్ తీసుకున్నా మీద మరొక హెచ్పి పెన్సిల్ తీసుకోండి తీసుకొని మనం దీన్ని ఫైవ్ నుంచి ఇక్కడికి దిస్ ఈస్ a b of length five point two four sorry two five kilometers
kilometers. So, representative factor and the one measure chamber on Naragaba 2 is to 1 lakh. Okay, so this is the problem how it looks like. Okay, so EAB and the NT manam outlines HB pencil to draw jayali. Lopal one day motan 2H pencil to draw jayali. And E main manam indicate jay say they don't know then HB pencil to draw jayali. Okay, clear. So this is about diagonal scale. It is the toughest problem, but if you adjust the playback, you can clear the clear cut.